టీటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాషయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం రేపు అక్టోబర్ ట్వెల్త్ మన ఎక్స్ డే సో దీని గురించి మనకి గత మూడు రోజులుగా సురేష్ గారు వచ్చి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అండి మనకి కోడిగుడ్డులో ఉన్న ఆ ఆరోగ్యం గురించి దాని గొప్పతనం గురించి మనం చూసాం అయితే గర్భిణీ స్త్రీ నుంచి వృద్ధుల వరకు మరి కళ్ళు చక్కగా ఉండడం కోసం తల మీద మంచి జుట్టు ఉండడం కోసం అంతా మన ఆరోగ్యానికి కావాల్సిన పూర్తి పౌష్టిక విలువలు కోడిగుడ్డులో దొరికినట్టు మరి ఎందులో లేవని మనకు చెప్పారు ఈరోజు కోడిగుడ్డు గురించి ఫస్ట్ నేను కొన్ని చెప్తాను సార్ ఎందుకంటే చాలామందికి తెలీదు కోడిగుడ్డు అంటే ఏదో ఉడక పెట్టేసుకొని బాయిల్డ్ కూరల్లో వేసుకొని తింటూ ఉంటారు చాలామంది అంతేకాకుండా కోడిగుడ్డు అంటే ఆమ్లెట్ వేసుకొని తింటారు కానీ కోడిగుడ్డు వరల్డ్లో మోస్ట్ వర్సటైల్ ఇంగ్రీడియంట్ అంటే కిచెన్లో ఇదేనండి ఎందుకంటే తొందరగా ఆమ్లెట్ వేసుకోవాలన్నా పిల్లలకి అన్నం మిగిలిపోయిన అన్నంతో చక్కగా ఫ్రైడ్ ఎగ్ చేయాలి అంటే గుడ్డుని స్క్రాంపుల్ చేసేసి వేసేస్తూ ఉంటారు కానీ కోడిగుడ్డు మనం బ్రెడ్లో ఇప్పుడు పిల్లలకి మనం పెడుతూ ఉంటాం మీ పిల్లలు మీకు ఆరోగ్యంగా చక్కగా ఉండాలి అంటే మీరు చపాతి పిండి కలిపేసుకోండి అందులో ఒక రెండు కోడిగుడ్లు వేసేసుకోండి ఎందుకంటే యావత్ ప్రపంచంలో బ్రెడ్ తయారు చేసేది కోడిగుడ్లు వేసి కానీ లేకుండా కూడా చేస్తూ ఉంటారు కానీ నిజంగా హెల్తీగా టేస్టీగా ఉండాలంటేనండి ఎందుకంటే మేము నేర్చుకునేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఎలానో నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు అలా తిన్న తర్వాత ఈ కోడిగుడ్లు వేసి తిన్న బ్రెడ్ తర్వాత వేరే బ్రెడ్ తింటుంటే ఏదనిపిస్తుంది మనం యూరోప్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా పొద్దున ఆరింటికి లేచి వాకింగ్కి వెళ్ళామంటే ఆ బ్రెడ్ సువాసన ఎన్నండి ఎగ్ వైట్ కానీ ఎగ్ వైట్ వేస్తారు కంపల్సరీగా నియర్లీ ఐ థింక్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎగ్ కన్సంప్షన్ గోస్ ఇన్ టు బ్రెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బ్రెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పేస్ట్రీస్ కేక్ కేక్స్ అండి వాళ్ళకి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటెంలోనే ఒక వంద రకాల బ్రెడ్స్ ఉన్నాయి అయితే బంగాళదుంపుతో వెయ్యి ఐటెంలు చేయగలిగితే కోడిగుడ్డుతోటి ఒక లక్ష ఐటమ్స్ చేయగలం అంత బ్యూటిఫుల్ అండి కోడిగుడ్డు బోండాలు నాకు స్నాక్స్ ఎందుకంటే సాయంత్రం పూట ఆ కోడిగుడ్డు వేడి వేడిగా చక్కగా మనం వేసేసి ఫ్రై చేసుకుంటే బోండాలు తింటుంటే సూపర్గా ఉంటుంది అండ్ దాని వాల్యూ వేరు కదా మీరు బంగాళదుంప బోండా చేస్తే ఇట్స్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ఫర్ యూర్ హెల్త్ వెర్ ఆస్ కోడిగుడ్డు బోండా అనుకోండి యూర్ గెటింగ్ టేస్ట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ యూర్ హెల్త్ బికాస్ నిన్న మొన్న చెప్తున్నట్టు ద హోల్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ థింగ్ న్యూట్రిషనలీ గోస్ అప్ టు డిఫరెంట్ లెవెల్ అండ్ సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ అండ్ మాకు బాగా గుర్తు మేము ఇది నా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుమాయిష్లో మన ఎగ్జిబిషన్లో ఎగ్ బాండాలు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మాకు ఇట్ బికమ్ లైక్ అ రైట్ సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే పీపుల్ వాంటెడ్ సో మెనీ వీ వీళ్ళు అనుకోలేదు అప్పట్లో ఐ మీన్ టాకింగ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో ఇంతమంది వచ్చి అడుగుతారు ఎంతలాగా అనుకుంటారు అని చెప్పి ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ అండ్ ఆ స్టాలు అసలు ఎప్పుడు బయట వంద రెండు వందల మంది నిలబడి ఉండేవారు కావాలని చెప్పి ఐ హాండ్ మెమరీస్ ఆఫ్ దోస్ డేస్ కొరియాలో అయితే టేబుల్ మీద కోడిగుడ్లు ఉంటాయండి సూప్ తీసుకొచ్చి ఇస్తారు వేడి వేడిగా గుడ్డు మన ముందే ఇలా పగలు కొట్టేసి కలిపేసి తినేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ ఏమన్నా అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది జపాన్ అంతే కదా దే ఈట్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐక్స్ మన ఐ ఫౌండ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇదండి ఐ వాజ్ ల్యాండింగ్ ఇన్ టోక్యో దెన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ వెరీ ఓల్డ్ మ్యాన్ అని వీల్ చైర్ తీసుకొచ్చిన ఆయన వాజ్ ఈవెన్ ఓల్డర్ నాట్ బిలీవ్ ఆయన వీల్ చైర్ తీసుకొచ్చిన ఆయన వాజ్ ఓల్డర్ దాన్ ద గై ఇన్ అండ్ దే ఆర్ బోత్ ఓల్డ్ అంటే కానీ వాళ్ళు బికాస్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద హెల్త్ అండ్ వాళ్ళు ఏంటి రోజు వైట్ రైస్ మీద గుడ్డు పాగలు కొట్టుకుని కలిపేసుకుని సోయా సాస్ వేసుకుని తినేస్తారు సో దాట్స్ వై ఫర్ ద వెరీ ద వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్ నేను అంటే నేను షోలో చెప్పాలంటే ఆలోచిస్తూ ఉంటాను కానీ వేడి వేడి అన్నం పైన గుడ్డు ఇలా పగలు కొట్టండి కొంచెం మీకు కావాల్సిన ఆ స్పైసెస్ ఏదైనా కొంతమందికి మిర్యాలి పొడి ఇష్టం కొంతమందికి ఇంకేదైనా ఇష్టం పొళ్ళు ఉంటాయి చూడండి మనం కంది పొళ్ళు ఇవి అవి కూడా అండి ఒక వేడి వేడి రైస్ మీద ఇట్లా స్టవ్లో ఇట్లా తీగానే వేడి రైస్ పెట్టేసి కోడి గుడ్డు ఇట్లా పగలు కొట్టేసి దానిపోయిన కంది పొడి వేసుకొని తింటే ఆహా మాకు అంటే ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా చేపట్టిన ఆవకాయ పచ్చడి ఆమ్లెట్ ఆ కాంబినేషన్ నేను ఎక్కువ రోజులు ట్రావెల్ చేసి వచ్చానంటే ఫస్ట్ కావాల్సిన మా ఆవిడ కదా చెప్తాను ఆవకాయ పచ్చడి విత్ ఆమ్లెట్ పెట్టమని గుడ్డు తింటే వెరీ గుడ్ సో మరి ఈరోజు నేను క
వాళ్ళు బంగాళదుంప బోండాలు ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు పిల్లలకి చక్కగా ఎనర్జీ రావడము చురుగ్గా ఉండడం కోసం కోడిగుడ్డు బోండాలు ముఖ్యంగా పార్టీలలో వాటిలల్లో నాకు చాలా ఇష్టం ఇన్ని పౌష్టిక విలువల గురించి కూడా విన్నాం కదా మన మైండ్ కూడా చాలా రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది చక్కగా ఎనర్జీగా తిన్నామని ఈ శనగపిండి ఒక బౌల్లో వేసుకొని శనగపిండిని కోడిగుడ్డికి చక్కగా కోటింగ్ అయి బోండాలు వేసుకున్నప్పుడు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండడం ఎలాగో మనం చూసుకుందాం ఈ శనగపిండిలో మనకు కావాల్సినంత ఉప్పు ఉప్పు వేసుకోండి ఇందులో కారం ఏ వంటల్లో అయినా కొంచెం ఉప్పు కారం పడిపోతే మనకి టేస్ట్ వచ్చేసింది అనుకుంటాం కాకపోతే మనం నూనెలో ఏదైనా ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఆ గొంతులో ఆ మంచి ఫీలింగ్ అంటే నూనె మంచిగా పిండి ఉన్నప్పుడు ఆ మంచి టేస్ట్ అందచేసేదే మన వాము వాము నాకు ఈ పిండి వంటలు ముఖ్యంగా మన శనగపిండిలో కొంచెం అంత వేసేసుకుంటాను కుకింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు కొంచెం ఇలా వేసుకొని ఇందులో మనం కొంచెం అంత బియ్య పిండి కూడా వేసాను వేసి వీటిని చక్కగా ఈ విధంగా కలిపేసుకుందాం ఎన్నోసార్లు మీకు చూపించాను దీంట్లో ఉండలు కట్టకుండా ఈ శనగపిండిని చక్కగా బ్యాటర్ తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఇందులో మనం నీళ్లు పోసి చిక్కటి బ్యాటర్ అంటే పలసగా ఉండకూడదు ముందు ఒక పేస్ట్లా కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలిపేసుకోవడం వల్ల దీంట్లో ఉండలు లేకుండా చక్కగా అంతా కలిసిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఇలా చిక్కగా పేస్ట్లా చేసుకుంటామో ఇందులో ఉండలు ఏవన్నా ఉంటే అందులో చక్కగా కలిసిపోతుంది కోడిగుడ్లు ఇందులో ముంచి వేయడానికి ఇంత చిక్కగా ఉండక్కర్లేదు కాకపోతే ఆ ఉండలు విరిగిపోవడం కోసం ఇందులో చక్కగా ఇలా వేసేసి చేసుకోవడమే సో మరి ఇందులో కొంచెం నీళ్లు పోసుకోండి మనకి మిరపకాయ బజ్జీలు మనం ముంచి వేయడానికి ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఎలా కావాలో ఆ విధంగా దీన్ని తయారు చేసేసుకుందాం అయితే దీన్ని కలిపేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మనం పొద్దున కలిపిన సాయంత్రం వరకు కూడా వేసుకోవచ్చు హోటల్లో అంతే పిండి రెడీ ఈ పిండి మనకి కరెక్ట్గా ఉంది అని ఎలా వేలుని ఇలా ముంచి తీస్తే వేలు చక్కగా కోట అవ్వాలి చూడండి వేలుని క్లీన్ చేసా వేలుని ముంచా తీసా కోట అవ్వడమే కాకుండా సన్నగా జారుతుంది ఈ విధంగా ఇంతకంటే పలసగా ఉంటే మళ్ళీ మన ఈ బోండాలు కరెక్ట్గా రావు నాకు ఇష్టమైన కోడిగుడ్లు కూడా రెడీ ఈ కోడిగుడ్లని ఇందులో ముంచి ఎలా చక్కటి బోండాలు వేసుకోవాలో చూద్దాం నూనె చక్కగా వేడి కింద లేదా కూడా మనం చూసుకుందాం చూడండి అందులో వేయగానే పైకి ఇలా రావాలి మరీ నూనె వేడి ఎక్కువ ఉన్న రంగు ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అలా కాకుండా కోడిగుడ్లు పర్ఫెక్ట్ కోడిగుడ్లని మన పిండిలో వేయండి చక్కగా కోటింగ్ దీన్ని ఇందులో నుంచి తీసేటప్పుడు కూడా ఇలా రెండు వేళ్ళతో పట్టుకొని మనం కోడిగుడ్లని దీంట్లో తీసేద్దాం అదేవిధంగా నాలుగు కోడిగుడ్లని ఇందులో చక్కగా ముంచండి తీసి వేయండి కోడిగుడ్లు మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుందాం మామూలు కోడిగుడ్లు మనం తినాలి అంటే వాము ఇందులో మనం ఏదైతే వేసామో మంచి టేస్ట్ మన కోడిగుడ్లకు కూడా అందచేస్తుంది కోడిగుడ్లు కోడిగుడ్లు పర్ఫెక్ట్ కోడిగుడ్లు చక్కగా ఎర్రగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వేడి వేడిగా తినేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది బోండాలు రెడీ కోడిగుడ్డు బోండాలు అయితే చాలామంది చూడగానే అబ్బా నూనెలో ఫ్రై చేసేసి అనుకుంటున్నారు కానీ మన పిండి తక్కువ గుడ్డు ఎక్కువ గుడ్డు ఎక్కువగా ఉంటే మన ఆరోగ్యం కూడా ఎక్కువే దీనిపైన మన చాట్ మసాలా లైట్గా జల్లేసుకున్నాం అనుకోండి కోడిగుడ్డు బోండా టేస్ట్ ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతుంది మిరియాల పొడి ఈ చాట్ మసాలా ఇది కోడిగుడ్డు ఫ్లేవర్ని చాలా ఎక్కువగా పెంచుతుంది ఇంకేంటి ఆలస్యం మరి మన కోడిగుడ్డు బోండాలు రెడీ కోడిగుడ్డు మీరు మార్కెట్లో తీసుకొచ్చినట్టయితే ఒక నీళ్ళల్లో కొంచెం ఉప్పు నీళ్ళల్లో కోడిగుడ్డు వేసి చూడండి అది కిందకి మునిగితే అది ఫ్రెష్ కోడిగుడ్డు అలాంటిది అయితే మీరు తినేసేయచ్చు ఆ ప్రికాషన్ తీసుకోండి అండ్ ఐ థింక్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ మీకు మార్కెట్లో దొరికి అలాగే ఫ్రెష్ గుడ్లు ఎందుకంటే దట్ కేప్ సర్క్యులేటింగ్ అదేం ప్రాబ్లం ఉండదు మీకు అండ్ ఇప్పుడు ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ యాక్చువల్లీ మేము బంగ్లాదేశ్లో చూస్తే వాళ్ళు టీ కోట్లో వాడు గుడ్డు తీసుకుని పగల కొట్టుకుని నోట్లో వేసేసుకుంటాడు చాయ్ తాగినట్టు ఎస్పెషలీ నేను అనేది ఏంటంటే యంగ్స్టర్స్ కి ఆర్ గోయింగ్ టు జిమ్ అండ్ ఆల్ దట్ అండ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఈ లాట్ ఆఫ్ దీస్ ప్రోటీన్ పౌడర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ సమ్టైమ్స్ ఇవి చాలా డేంజరస్ అయ్యి దాంట్లో చాలా రకాలైన హార్మోన్స్ కెమికల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి దాని బదులు ఐ రికమెండ్ యూ టేక్ ఎగ్స్ అండ్ యాజ్ అ రూల్ కూడా పొద్దున్నే మీరు రెండు గుడ్లతో మొదలు పెడితే ఆ రోజు మీకు ఆకలి తక్కువ వేస్తుంది సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రూవ్ అండ్ సైంటిఫిక్లీ ప్రూవ్ అండ్ దట్ ఎవ్రీ ఎగ్ యూ ఈట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ దట్ డే యూ ఈట్ సిక్స్టీ క్య
सो अट्ला चूसर अगेन मै रिकमेंडेशन इज टू हॉल एग्स अंदर तीन बियां दट प्लीज हाव एग् वैट गुड दी दा तो वंद रु ग्राम मैदा तिन्नी नाचुअली दिन अडवांटेज उ हाउ डू यू ईट दूसरा करी अंतर अन्न गुड पे रूं व्राम अन्न तिन्न सो नाचुअली इट विट बी फॉर् गुड फर् युर् हेल्थ बट अदे रेड्यूस कॉर्बोहैड्रेट इंटे अं गुड तिन्को दट इज़ गुड फर् युर् अं इंकोटी अगेन सैन रोज रूजल का कंटिवस हाबिटली त्री फोर एग्स डेली तिंटनारनक यू वि वाच इन वन वी डयट रिक्वर्मेंट तीड फूड रिक्वर्मेंट तीन तिंट तग्पति अंड युर् हेल्थ विल इंप्रूव अंड सो ना इन मैकल फेल ऐसी रोज पोदे इन गुडल तेवा फर् हिम टू एक्सइज आल दट अला तिनाबे हि कुड पर्फॉम एट दट लैवल चूसर कदा कोई एनो रूपा तीन अभी स्वीटल हाटल्लो स्नाला तीन मन मेन को तीन स्वीट डेजर्ट तीन एला तिना अंत चाल सारू चा मंदिर षेक्स को वेसको षेक् मरी आरोग्यम मैं उसे रोज की रोड गुडल नागुडल तेवा को तीन आरोग्य सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच रेप डे अंत एग्स डे वरल डे सो मल्ल रेप रावाली मल्ल प्रेक्षक की मरको विषया सो सी यू थैंक यू वेरी मच बाय बाय बाय